നമ്മളെല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും പലതരം ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു യൂസർ നെയ്മും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡുകളും കൊടുക്കുന്നു പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ യൂസർ നെയ്മ് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുകയും പാസ്വേഡുകൾ മറന്നു പോകാറുള്ളതുമാണ് പലരുടെയും പ്രശ്നം ഈ പാസ്വേഡുകൾ നമ്മൾ പലയിടത്തും എഴുതിയിടാറുണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സേവ് ചെയ്തിടാറുണ്ട് എന്നാൽ മേ ബി സിസ്റ്റം ഹാങ് ആയി പോവുകയോ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് കാണാതെ പോവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ പാസ്വേഡ് റിക്വയർ ചെയ്യണമെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇതിനായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് പാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് പാസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് പാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് പാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റേഴ്സ് ഇതുപോലുള്ളവരെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് പാസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് പാസ് വളരെ സെക്യൂർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനും നമ്മുടെ ടൈം ഒരുപാട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു രീതിയിലും നമ്മളുടെ പാസ്വേഡുകൾ മിസ്സായി പോകാതെ ഇരിക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യമാണ് ലാസ്റ്റ് പാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് പാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള സേഫ്റ്റി എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് എറൗണ്ട് ഒരു രണ്ട് ോളമായി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് വർഷമായിട്ടും എനിക്ക് യാതൊരു രീതിയിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ലാസ്റ്റ് പാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് പാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പൊക്കെ സേവ് ചെയ്തിരുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുടെ യൂസർ നെയ്മും പാസ്വേഡുകൾ പോലും പിന്നീട് ഞാനത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും അത് ലാസ്റ്റ് പാസ്സിനകത്ത് സേഫായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏത് സമയത്തും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനായി നമ്മൾ കരുതേണ്ട മറ്റൊന്നുമല്ല ആകെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് പാസിൻ്റെ യൂസർ നെയ്മും പാസ്വേഡും മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ലാസ്റ്റ് പാസ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പാസ് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പാസിൽ പോയി നമ്മളൊരു സൈറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് പാസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്ലാനുകളാണ് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് പാസ് ഫ്രീ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് പാസ് ഫ്രീ എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് വേർഷൻ ഉണ്ട് പേഴ്സണലും ഉണ്ട് ബിസിനസ്സും ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേ പേ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പേഴ്സണൽ വേർഷന് രണ്ട് ഡോളറാണ് ട്രയൽ വേർഷന് ശേഷം രണ്ട് ഡോളറാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് പാസിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ജനറേറ്റ് സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ ലാസ്റ്റ് പാസ് തനിയെ ഒരു പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് പാസ് തനിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലാസ്റ്റ് പാസിൽ തന്നെ അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ലാസ്റ്റ് പാസിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എറൗണ്ട് തേർട്ടീൻ മില്യൺ യൂസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ തന്നെയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് പാസിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ലാസ്റ്റ് പാസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇപ്പോൾ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ടൈംസ് ലൈഫ് ഹാക്ക മാഷബിൾ ഹഫിങ്ടൺ പോസ്റ്റ് സി എൻ എൻ അതുപോലെ ഒരുപാട് കമ്പനികളാണ് ലാസ്റ്റ് പാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ജെനുവിനിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് പാസിൻ്റെ പ്ലാൻ ഫീച്ചേഴ്സാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പ്ലാൻ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രീമിയം ടു മന്ത് ആണ് ടു ഡോളർ പെർ മന്ത് അതായത് ഒരു യൂസറാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ട്രയൽ ഉണ്ട് ഈ ഫ്രീ ട്രയൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന
നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യൂസർ നെയ്മും പാസ്വേഡും അപ്ഡേറ്റ് ആവും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ പാസ്വേഡ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ പ്ലസ് നിൽക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് പാസ്വേഡാണ് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സ് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സേവ് ചെയ്യാം ലൈസൻസ് പാസ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാസ്വേഡ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പാസ്വേഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം പാസ്വേഡ് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ട്വിറ്റർ ആമസോൺ ലിങ്ക്ഡിൻ ലൈവ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെയാണ് യൂസർ നെയ്മും പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ ലാസ്റ്റ് പാസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഫോൾഡർ മൊബൈൽ ഈ ഫോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ഫോൾഡർ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ഫോൾഡേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ന്യൂ ഫോൾഡർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഞാൻ വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് പാസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ ലാസ്റ്റ് പാസ്സിന് ഫോർ ഫോൾഡർ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഏതായിരുന്നു അതിൻ്റെ യു ആർ എൽ ഈ യു ആർ എൽ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ആ യു ആർ എൽ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ യൂസർ നെയ്മും പാസ്വേഡും ഇവിടെ കൊടുക്കുക അതല്ല നമുക്കൊരു പാസ്വേഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു നല്ല പാസ്വേഡ് ലാസ്റ്റ് പാസ് തന്നെ ജനറേറ്റ് ആവും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓട്ടോ ലോഗിൻ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പാസിനകത്ത് പാസ്വേഡുകൾ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പാസിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു സൈറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ യൂസർ നെയ്മും പാസ്വേഡും ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന സെക്ഷനിൽ ഒരു ഫോൾഡറായിട്ട് വന്ന് സേവ് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് എപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് പാസ് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിനായി നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് പാസിൻ്റെ യൂസർ നെയ്മും പാസ്വേഡും മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ലാസ്റ്റ് പാസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ലാസ്റ്റ് പാസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് പാസിനെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണ